वेलकम टू एम आई सी एस एडुकेशन कैन आपनी पढ़वें एखने प्रथम गो गो मीडर माध्यम समस्त लेव क्लस द्वित समस्त क्लस रेकर्डिंग दे तृत्य विषयभित समस्त विषय स्टाडी मेटेरियल पा चतुर्थ विषयभित समस्त विषय उत्तर सह मुख पा सर्वोपरि प्रति सप्ताह रविवार थकलैन मुख टेस्ट पोस्टल स्टोरी मेटेरियल स्पीड पोस्टर माध्यम पाव जाए विस्तारित विवरण नीचे देवा नम्बरगुल देखो आज के स्ट्राटेजिकल एक आलोचना करब एखे आलोचना करब हे देखो देखते ही पाच विभिन्न क्षेत्र में भारतीय महिला तरह जो दापट ता विभिन्न भारत विभिन्न क्षेत्र ता जे आ कि सम्मान ता अर्जन करते पे कृतित्व ता अर्जन करते पे से ही आज के आलोचना कर ठीक है यो बसिभाग तुम्हारा जाना महाकाशचारी देखो एरक अनेक आगो पढ़ते हैं तुम्हारा जरा जानो तक रिभाइज कर जरा धर प्रथम बार पढ़ो ता एक नोट डाउन करो क्योंकि परीक्षार जो गुरुतपूर्ण जो परीक्षा स्ट्राटेजिकल एट खूब गुरुतपूर्ण पहाड़ भारत प्रथम महिला महाकाश से नाम हम कल्पना चावला तई तो जिन आनफर्चुनेटली मारा गए मन आज प्रेम क्लस दो हज़ार चार साले और कि महाकाश और कि गेलें तीन महाकाशे से फिर आसल से क्रैश हुए मारा जा कतम प्रेसिडेंट छ मुखार्जी बारोतम सरोजिनी लिखे गोल्डन थ्री शोल्ड लिखे नगर तो लागे गोल्डन थ्री शोल्ड टाइम song of life and death life song of life and death part of time song of life and death
god of time song of life and death ঠিক আছে এগুলো হচ্ছে তার বিখ্যাত লেখা বইয়ের নাম সহজীবন নাইডু কে কোন ব্যক্তি তিনি তাকে টাইটেলটা দিয়েছিলেন নাইটেঙ্গেল অফ ইন্ডিয়া কে দিয়েছিলেন মহাত্মা গান্ধী শুনতে পাচ্ছ তো সবাই মহাত্মা গান্ধী কিন্তু তাকে এই টাইটেলটা আর কি দিয়েছে মহাত্মা গান্ধী টাইটেল অফ ইন্ডিয়া চলো নেক্সট প্রশ্ন আমরা এগিয়ে এবং এই যে সহজনী নাইডুর যে কন্যা ছিলেন তিনি পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মহিলা গভর্নর ছিলেন তার নাম কি ছিল পশ্চিমবঙ্গের প্রথম গভর্নর কে ছিল এটা তোমরা জানো কে ছিল পশ্চিমবঙ্গের প্রথম গভর্নর বললে চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারী তাই তো চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারী তিনি পশ্চিমবঙ্গের প্রথম গভর্নর ছিলেন কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মহিলা গভর্নর যদি বলে তাহলে সেক্ষেত্রে কি হবে পদ্মজা নাইডু হবে হ্যাঁ এবং তিনি এই সহজনী নাইডুর আর কি কন্যা ছিলেন তাহলে সহজনী নাইডু তিনি তো বাঙালি ছিলেন জানো তো এটা সহজনী চট্টোপাধ্যায় তার আসল নাম ছিল সহজনী চট্টোপাধ্যায় তো তার কন্যার সাথে দেখো ভারত মানে পশ্চিমবঙ্গ বা বাংলার সাথে তার একটা সম্পর্ক রয়েই গেছে নেক্সট ভারতের প্রথম মহিলা মুখ্যমন্ত্রীর নাম কি সুচেতা কৃপালিনী বা সুচেতা সুচেতা কৃপা লানি কৃপা লানি সুচেতা কৃপা লানি ঠিক আছে তিনিও কোথা গেছিলেন উত্তর প্রদেশ সুচেতা কৃপা লানি কোথা গেছিলেন উত্তর প্রদেশ ঠিক আছে এটা গুরুত্বপূর্ণ তাহলে উত্তর প্রদেশ থেকে দেখো প্রথম মহিলা মুখ্যমন্ত্রী হলেন এবং উত্তর প্রদেশ থেকে প্রথম মহিলা গভর্নর কিন্তু উত্তর প্রদেশ থেকে প্রথম পাওয়া নেক্সট প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীত্বের সময়কালটা একটু জানাও তো আমাকে ইন্দিরা গান্ধীর প্রথমে প্রথমে ছেষট্টি থেকে একাত্তর পর্যন্ত ছিল একাত্তর থেকে সাতাত্তর পর্যন্ত একাধিক ঘটনাগুলি ঘটেছিল প্রথম ভারত মানে প্রথম নয় মানে সে সময় ইন্ডিয়া পাকিস্তান যুদ্ধ হয়েছিল উনিশশো একাত্তর সালে সেই সময় তিনি প্রধানমন্ত্রী ছিলেন আবার উনিশশো সালে তিনি যখন মারা গেলেন থার্টি ফার্স্ট অফ অক্টোবর এটা আমি তোমাদের ভুলেও ছিল জানো তোমরা একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব যিনি বিভিন্ন সমাজ সংস্কার মূলক কাজের সাথে যুক্ত ছিলেন এবং নারী শিক্ষাবাদের তিনি আর কি বলতে পারো এক প্রকার তার কণ্ঠ ছিলেন নারী শিক্ষাবাদ আর একটু হিংসিছি বম্বে বম্বেতে তিনি নারী শিক্ষা এবং তোমার কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তিনি দীর্ঘদিন লড়াই করেছিলেন ফুলে কি ফুলে জ্যোতিবা ফুলে সাবিত্রী ফুলে সাবিত্রীবাই ফুলের তাই বলে কি সাবিত্রী সরি সাবিত্রী সাবিত্রী বিত্রী বাই সাবিত্রীবাই ফুলে তাকে প্রথম ভারতের মহিলা শিক্ষক হিসাবে আর কি ধরা হয় নারী এডুকেশনের জন্য তিনি আর কি প্রথম মহিলা ছিলেন তিনি আর কি একাধিক কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন এবং সারা জীবন লড়াই করেছেন তাহলে ভারতের প্রথম মহিলা শিক্ষক সাবিত্রী বাই ফুলে ওকে তাই তো 
একদম তাহলে উত্তরটা হবে কিরাট বেদ এটা তো গেল তোমার আইপিএস যদি আইএস বলতো তাহলে কি হতো বাবা स्वाधीन भारत प्रथम आई एस वोमैन अफिसर जर नाम आन्ना राज প্রথম মহিলা ট্রেন চারক এটা কিছুদিন আগে আমরা পড়েছিলাম তাই তো সুরেখা যাদব অ্যাকচুয়ালি সুরেখা যাদব মানে কিসের কি কি চালিয়েছেন তিনি লোক পাইলট তাই তো মানে সবচেয়ে তুমি যদি দেখো যে সুরেখা যাদব হ্যাঁ বলো কি কি বলছো বলো হাত তুললে নাকি কেউ মালগাড়ি তো মালগাড়ি কেন মালগাড়ি বাবা সুরেখা যাদবের নাম আমরা কিছুদিন আগে পেলাম না বন্দে ভারত এক্সপ্রেস কে চালিয়েছিল প্রথম বললে না বন্দে ভারত এক্সপ্রেস প্রথম আর কি চালালো এমনিতে তিনি প্রথম আর কি মহিলা ট্রেন চালক সেটা কোনো ই নেই এবং তিনি এই কিছুদিন আগে যে বন্দে ভারত এক্সপ্রেস চালানোর প্রথম মহিলা হলেন আমরা পড়লাম না বলো বন্দে ভারত ট্রেন তাহলে সুরেখা যাদব সুরেখা যাদব তিনি ভারতের প্রথম মহিলা লোকো পাইলট এই লোকো পাইলট বলে তাই তো এবং পরবর্তীকালে পাই লট এ লট ইহা এবং বন্দে ভারত তো চালালেন তিনি তাহলে প্রথম আর কি এটা কোয়েশ্চেনটা এইভাবে দিতে পারে যে বন্দে ভারত চালানো প্রথম মহিলা আর কি লোক পাইলটের নাম কি অ্যান্সার হবে কি সুরেখা যাদব ক্লিয়ার বোঝা গেল প্রথম মহিলা যিনি অশোক চক্র পান এটা নিয়ে আমি আলোচনা করেছিলাম তিনি ছিলেন হচ্ছে ওই যে মানে ইয়ার হোস্টেস ছিলেন কি বলা বলছো পাইলট ছিলেন घटना मन तो कब घटे अशोक चक्र पाकिस्तान जुक्तराष्ट्र रही है अर्थात यूएसए यूएसए पाकिस्तान पाकिस्तान क्या दीची जाना जो पाकिस्तान इधर दूजे क्योंकि तुम्हारे সবচেয়ে বড় বেসরকারি যে অ্যাওয়ার্ড থাকে সেটাতে তাকে ভূষিত করা হয়েছে ঠিক আছে তো শুধুমাত্র তিনি যে তার অশোক চক্র পেয়েছে সাথীর জন্য তা নয় এছাড়া তাকে যে ওই হাইজাক আর কি যেটা তিনি আটকেছিলেন করাচি থেকে আর কি 
নিয়ে আসার সময় তো তার জন্য তাকে ইউএস এবং পাকিস্তানের তরফ থেকেও তাকে বিষয় বেসামরিক যে হাইয়েস্ট অ্যাওয়ার্ড তাদের থাকে সেটাতে তাকে ভূষিত করা হয়েছে মির্জা বানাত এর উপর একটা মুভিও তৈরি হয়েছিল দেখবে সোনাম কাপুর আর কি করেছিলেন शांति महिला मोटाम मदार टेरिजा नोबेल पुरस्कार पेल ठीक भारत रत्न पे প্রথম মহিলা রাফাইল পাইলট কে হলেন শিবাঙ্গি শিবাঙ্গি তোমার বন্ধু শিবাঙ্গি সিং তাই তো হ্যাঁ লেফটেন্যান্ট শিবাঙ্গি সিং পুরোটা বলো হ্যাঁ মনে হচ্ছে দেখো তোমার পাশে হয়তো বসে আছে তার নাম বলছো তাহলে শিবাঙ্গি সিং কতটা গর্বের মুহূর্ত বলতো মহিলা রাফাইল পাইলট চালাচ্ছে শিবাঙ্গি এরা হচ্ছে মানে হিরো এদেরকে আইডিওলাইজ করা উচিত আইডিয়াল হওয়া উচিত বাড়িতে প্রত্যেকের বাড়িতে ছবি থাকা উচিত লেফটেন্যান্ট শিবাঙ্গি সিং হিরোইন আর কি হিরো নয় হিরোইন নেক্সট হচ্ছে মহিলা ফাইটার পাইলট মানে এইটা কি ছিল রাফাইল চালানোর জন্য তিনি এই আর কি প্রথম মহিলা হলেন এছাড়া প্রথম ফাইটার পাইলট যে থাকে সেটা চালানোর প্রথম মহিলা কে এর নামটা পুরিয়েছি তোমাদের কি হবে ভাবনা কাত কি হলাম বলছো নাম শুনেছে তো মনে করছে তো इंडियन नैशनल कॉग्रेस प्रथम महिला सभापति के तेसने तात्पर्यपूर्ण घटना तुम्हारा जा सोजा छो ना तुम्हारा इतिहास पढ़े एनिमेशन मूलत षोलो साल अमरुल आंदोलन छो मन तो अमरुल आंदोलन अमरुल मुभमेंट जनप्रियता लाभ कर जनप्रियता परवर्ती मुभमेंट आंदोलन करप्रियता बहुगुण बेड़े ग তো তারপর স্বাভাবিক ভাবে কংগ্রেসের এক পক্ষের তরফ থেকে দাবি ওঠা ওঠানো হয় যে অ্যানিভেশন কে জাতীয় কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট করা হোক কারণ 
নারী আর কি নারীর আর কি যে ক্ষমতা আয়ন আর কি যেটা রাজনীতিতে নারীদের যে ভূমিকা সেটাকে আরো উন্মুক্ত করার জন্য এবং একটা বার্তা দেওয়ার জন্য যে কংগ্রেস নারী পুরুষ আর কি ক্ষমতা আয়নের পক্ষে এর জন্য কি করা হয় সেই সময় কংগ্রেসে এক পক্ষ থেকে আর কি হোমরুল আন্দোলনের আর কি যিনি রানী ছিলেন বা হিরোইন ছিলেন তো তাকে কি করা হয় তাকে আর কি তার নাম সাজেস্ট করা হয় কিন্তু অন্য পক্ষ যারা আর কি গোড়া প্রকৃতি ছিলেন বিশেষত বাল গঙ্গাধর তিলক আরো সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি এরা কি করেছিলেন এর কিন্তু আর কি এটাকে আর কি তারা বিরোধিতা করেছে বলছে না এটা কি করা হয় এতদিন ধরে একটা রাজনৈতিক সংগঠন যেটা পুরুষ চালিত সমাজ ব্যবস্থা এবং পুরুষ চালিত একটা রাজনৈতিক সংগঠন সেখানে একজন মহিলা প্রেসিডেন্ট হবে সভাপতি হবে তার অধীনে আমরা কাজ করবো এটা কি করে মেনে নেওয়া যাবে তো এইভাবে আর কি কংগ্রেসের মধ্যেই আর কি নারী অ্যানি ভেসনকে আর কি সমর্থনে এক পক্ষ ছিলেন এবং বিপক্ষে এক পক্ষ ছিলেন এরকম একটা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল এবং প্রায় অ্যানি ভেসনের আর কি প্রেসিডেন্ট হওয়া বা সভাপতি হওয়ার বিষয়টা কিন্তু প্রায় আর কি আহ অস্থাচলে চলে যাচ্ছিল সেরকম জায়গায় দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যিনি আর যারও বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং তিনি আর কি এশিয়ার প্রথম নোবেল বিজয়ী ছিলেন তো তিনি কিন্তু আর কি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি এটা ছিল তাদেরকে একটা খোলা চিঠি লিখেছিল ওপেন লেটার সেখানে তিনি কিন্তু অ্যানি বেসান্তের সমর্থনে তিনি চিঠিটা লিখেছিলেন যে কেন অ্যানি বেসান্তকে প্রেসিডেন্ট করা উচিত রাজনীতিতে এই যে নারীর যে ক্ষমতা আয়ন সেটা আর কি নিদর্শন রূপে রূপে তিনি অ্যানি বেসান্তের আর কি প্রেসিডেন্ট হওয়ার তিনি পক্ষপাতিত্ব করেছিলেন এবং বলা হয় সেই লেটার পাওয়ার পর বিশ্বকবি বুঝতেই পারছ এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তিনি অলরেডি নোবেল জয়ী আর কি এশিয়ার প্রথম নোবেল লেটারের ছিলেন তার সেই চিঠি পাওয়ার পর কিন্তু কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি মরে চলে বসে এবং সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে অ্যানি বেসানকে কিন্তু এ করা হবে প্রেসিডেন্ট করা হবে অর্থাৎ অ্যানি বেসানের এই যে প্রেসিডেন্টশিপ পাওয়া এটাও কিন্তু যথেষ্ট আর কি সংঘর্ষময় ছিল ঠিক আছে তো স্বাভাবিক প্রক্রিয়া এটা স্বাভাবিক ব্যাপার তখন কংগ্রেস মানে তখন আর কি পুরুষ শাসিত সমাজ ব্যবস্থা ছিল এখনো রয়েছে তো তার মধ্যেও নারীরা দেখো এখন কিন্তু একটা জিনিস খেয়াল করে দেখবে যে কোনো এখন ইউপিএসসি বলো বা যে কোনো জায়গায় কিন্তু মেয়েরা কিন্তু আগে অনেক এগিয়ে যাচ্ছে ছেলেরা আর কি তাদের ওই যে আত্মতুষ্টিতে তারা ভুগছে যে আপনার এমন একটা সমাজ ব্যবস্থা চাইছে সেখানে পুরুষেই সব সর্বে সর্বা এই যে আর কি ঘামান যেটাকে বলে সেটা কিন্তু বেশি দিন আর স্থায়ী হবে কারণ আমি সবসময় বলে আজ থেকে কুড়ি বছর পর এমন একটা সমাজ ব্যবস্থা আসবে বা এরকম একটা অবস্থা তৈরি হবে তখন কিন্তু দেখবে পুরো উল্টো সিরারিও দেখতে পাবে অর্থাৎ মহিলারা তারা কর্মক্ষেত্রের সাথে যুক্ত হবে বেশি করে আরো এবং ছেলেরা দেখবে অনেকেই তারা বাড়িতে থেকে আর কি যে কাজকর্মগুলো তারা বাড়ির ঘরোয়া যে কাজকর্মগুলো থাকে সেগুলোকে তারা সম্প্রদায়িত করবে সম্প্রদায়িত করবে তো এটা তো অবাক হওয়ার কিছু না একটা জেনারেশন একটা সম্প্রদায়কে যদি কখনো তুমি চেপে রাখো যেমন মহিলাদের একটা সময় আমাদের সমাজ ব্যবস্থা তাদেরকে পিছিয়ে রাখা হয়েছিল তো তার ফলশ্রুতি তো হবে তার মহিলা চালিত সমাজ ব্যবস্থা কিন্তু আগামী দিনে আমরা চাক্ষুষ করতে হবে এবং তখন কিন্তু কথাটা মিলিয়ে দেখে ঠিক আছে এখন দেখো প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে কিন্তু মেয়েরা মাধ্যমিকের রেজাল্ট বলো ইউপিএসসি রেজাল্ট বলো বিভিন্ন ক্ষেত্রে মেয়েরা কিন্তু অনেকটা এগিয়ে আসছে আগে থেকে ছেলেদের থেকে অনেকটা এগিয়ে থাকছে ঠিক আছে তো এটা কিন্তু একটা বিশেষ আর কি বার্তা বহ আর কি ঠিক আছে চলো তো এখানেও আমরা মহিলাদের নিয়ে আলোচনা করছি প্রথম মহিলা দেখো প্রথম মহিলা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কে ছিলেন অমৃত কৌর রাজকুমারী অমৃত কৌর তাই তো রাজকুমারী বলা হয় তাকে তাহলে রাজকুমারী অমৃত কৌর অমৃতা কৌর অমৃত নয় অমৃতা কৌর রাজকুমারী ভেরি গুড অমৃতা অমৃতা কৌর কি মিনিস্টার হয়েছিল জানো বাবু কোন মিনিস্টার হয়েছিল বাহ খুব সুন্দর তো হেলথ মিনিস্টার স্বাধীন ভারতের প্রথম মহিলা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং ক্যাবিনেট মিনিস্টার ছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্য মন্ত্রীও ছিলেন বুঝছো স্বাধীন ভারতের প্রথম আর কি স্বাস্থ্য দপ্তর সেটা একটা মহিলার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে রাজকুমারী অমৃতা কৌ চলো নেক্সট ভারতের প্রথম মহিলা সেনা অফিসার প্রিয়া ঝিঙ্গন কি নাম প্রিয়া ঝিং জে এইচ আই এন গান ঠিক আছে প্রিয়া ঝিঙ্গার 
তিনি প্রথম আর কি হয়েছিল ইন্ডিয়ান আর্মিতে তাকে অ্যাজ এ অফিসার তাকে প্রথম ইনক্লুড করা মানে তাকে ইনক্রিমেন্ট করা হয়েছে ঠিক আছে ফার্স্ট আর্মি অফিসার বা ওমেন অফিসার তাকে বলা হয় ওকে এখান থেকে আরেকটা প্রশ্ন দেয় দেখো তোমরা এখান থেকে করে নাও যদি তোমাকে বলে শিয়া চেনে প্রথম মহিলা কাকে অ্যাপয়েন্ট করা হয়েছিল প্রথম সেনা অফিসার সিয়াচিন গ্লেসিয়ারের নাম শুনেছো তো गुरुपूर्ण की शिवा चौहान বললে না কিছুদিন আগেই ঘটনা এটা বেশিদিন পুরোনো না শিবা চৌহান ঠিক আছে শিবা চৌহান হচ্ছে প্রথম আর কি সিয়াচিনে আর কি প্রথম আর কি মহিলা অফিসার হিসেবে তাকে নিয়োগ করা হয় এটা গেল স্বাধীন ভারতে যদি পরাধীন ভারত বলতো তাহলে কি হতো বাবা পরাধীন ভারতে কাকেই আর কি পরাধীন ভারত যদি বলা হয় তাহলে সেখানে কাকে আর কি দেওয়া হয় এই কৃতিত্ব পরাধীন ভারতে প্রথম সেনা অফিসার কৃতিত্ব কাকে দেওয়া হয় বলো আইএনএ নাম শুনেছেন তো ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মিতে ছিলেন একজন মহিলা কি নাম ছিল ক্যাপ্টেন লক্ষ্মী সেগাল নাম শুনি ক্যাপ্টেন লক্ষ্মী সেগাল তাহলে এটা কিন্তু ভারত সরকার স্বীকৃত মাথা রাখবে মানে লক্ষ্মী সেগাল নাম শুনেছি তো সবাই হ্যাঁ লক্ষ্মী সেগাল ছিলেন প্রথম মানে এটা ভারত সরকার স্বীকৃত কিন্তু আদা তোমাকে যদি বলে ওভারঅল আর কি বলে আর কি যদি পরাধীন স্বাধীন বলে দেয় আলাদা কিন্তু ওভারঅল যদি দেখো আর কি প্রথম যদি বলে ভারতের প্রথম সেনা অফিসার তাহলে কিন্তু লক্ষ্মী সেগাল কেই ধরা সেটা পরাধীন ভারতে স্বাধীন ভারতে যদি আলাদা করে বলে দেয় তখন তুমি করবে কি প্রিয়া ঝিঙ্গাল করবে ঝিঙ্গান করবে আর এটা তো শিয়া চিন্তা তো বলেই দিন ঠিক আছে কোন ব্যাটালিয়নে তিনি দায়িত্ব ছিলেন লক্ষ্মী সেগাল তাই তো মানে ওই রানী ঝাঁসির বলে আর কি তোমার যে ব্যাটালিয়নটা ছিল তার তিনি কি ছিলেন কমান্ডার অফিসার ছিলেন ্রী ঠিক আছে এগুলো কি তোমাদের এর মধ্যে হয়েছে নাকি হয়নি তো বিশ্ব সুন্দরী মানে তোমার এখানে মিস ওয়ার্ল্ড এর কথা বলা ओके যদি বলতো মিস ইউনিভার্স তাহলে কি হতো তাহলে মিস ওয়ার্ল্ড কবে হয়েছিল কি হবে 
আচ্ছা ফোর ফোর লাগছে মিস ইউনিভার্স তাহলে হবে ঠিক আছে সুস্মিতা সেন সুস্মিতা সেন ঠিক আছে আর অ্যাশফায়ার রায় কবে হয়েছিল তারপর অনেকেই হয়েছে মিস ওয়ার্ল্ড মিস ইউনিভার্স টা হওয়ার একটু ডিফিকাল্ট মিস ওয়ার্ল্ড অনেকেই হয়েছে তাই না বলো এটা তো তোমাদের আর কি একটু করতে হবে আশাপূর্ণা দেবী কোন বই জন্য পেয়েছিলেন কি হবে তাই কি হাজার কি হাজার চব্বিশের মা না হাজার চুরাশি কি বললে মনে রাখা যায় প্রথম প্রতিশ্রুতি কিসের জন্য প্রথম প্রতিশ্রুতি তাই তো মনে পড়ছে এবার হ্যাঁ স্যার মনে পড়েছে डिफेंस मिनिस्टर अफ इंडिया দেখো এখানে দুটো প্রশ্ন দুটো কোশ্চেন হয় আর কি অ্যাকচুয়ালি উত্তরটা যদি তোমাকে বলে প্রথমকে তাহলে সেক্ষেত্রে উত্তরটা কি হবে সেক্ষেত্রে উত্তরটা ইন্দিরা গান্ধী হবে ভালো করে বুঝুন যদি তিনি প্রতিমন্ত্রী ছিলেন ঠিক আছে তিনি প্রতিমন্ত্রী ছিলেন সুতরাং এখানে তো প্রতি প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বা মানে প্রতিমন্ত্রী বলেনি তাহলে এখানে প্রথম মহিলা প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বলেছে তাহলে সেক্ষেত্রে তুমি অ্যান্সারটা কি করবে নির্মলা সীতারামাইয়া করবে নির্মলা সীতা ডেপুটি যেটা হয় ঠিক আছে ডেপুটি আর কি ডিফেন্স মিনিস্টার তিনি ছিলেন তো যদি আর কি বলে যে প্রথম মহিলা আর কি কার হাতে প্রথম প্রতিরক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল এই টাইপের প্রশ্ন যদি দেওয়া হয় বা ওই প্রতি প্রতি আর কি ডিফেন্স মিনিস্টার বা ডেপুটি বারবার <laughs> জাতিসংঘ অর্থাৎ ইউনাইটেড নেশন সাধারণ পরিষদ যেটা থাকে অর্থাৎ জেনারেল অ্যাসেম্বলি মানে এটা একটু টার্মটা হয়তো তোমাদের কাছে একটু অন্যরকম লাগতে পারে ইউনাইটেড নেশনস ইউনাইটেড নেশনস আর কি সাধারণ পরিষদ মানে জেনারেল অ্যাসেম্বলি প্রথম মহিলা প্রেসিডেন্ট কে ছিল বলো জেনারেল অ্যাসেম্বলি
খুব ইম্পর্টেন্ট বিজয়লক্ষ্মী পন্ডিত নাম শুনি বিজয় লক্ষ্মী পন্ডিত জহরলাল নেহরু তিনি আর কি পিসি ছিলেন পন্ডিত নেহরু ঠিক আছে বিজয় লক্ষ্মী পন্ডিত তিনি জাতি মানে ইউনাইটেড নেশন এর প্রথম তিনি কি হয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট হওয়া প্রথম একটু জোরে বলো কথাগুলো খুব আসতে আসছে একটু জোরে বলো বাবা বলছি স্যার ওই যে টেলিগ্রাম গ্রুপে যে নোটটা দেওয়া আছে আর কি তো ওই নোটটা তোর কপিটা বের করতে পারছি না মুশকিল একবার স্যার কে এস এম এস করে দাও যে স্যার এরকম সমস্যা হচ্ছে নিশ্চয়ই উনি কোন সমাধান সূত্র বলে দেবেন ঠিক আছে হ্যাঁ জহরলাল নেহরু কবে নিলেন ভারতত্ব মানে তাই কবে দেওয়া হলো হ্যাঁ নেহরু প্রথম আর কি প্রাইম মিনিস্টার ছিলেন প্রথম মহিলা সঙ্গীত শিল্পী যিনি মানে সঙ্গীত শিল্পী মানে মিউজিশিয়ান মিউজিশিয়ান কি হবে এটা দিয়েছিল এটা ডাব্লিউ বিসি এর কোশ্চেন প্রিভিয়াস এর প্রথম মহিলা পাওয়ার মেন্স এর প্রথম মহিলা সঙ্গীত শিল্পী যিনি ভারত রত্ন পেয়েছিলেন কি হবে লতা মঙ্গেশকর না না প্রথম বলছি সুপার লক্ষ্মী তাৎপর্যপূর্ণ মানে এটা অপশনে তোমার যদি দেখো প্রথমত লতা মঙ্গেশকর তিনি তো আর কি এখানে সঙ্গীত শিল্পী হিসেবে তার নামটা যদি থাকে তাহলে নাইনটি পার্সেন্ট আর কি তাই সেটাই করবে কিন্তু সেটা নয় মানে এম এস সুপারলক্ষ্মী তিনি প্রথম মিউজিশিয়ান ছিলেন এবং তিনি গানও করতেন কিন্তু বেসিক্যালি তিনি মিউজিকের জন্য পেয়েছিলেন সেটা পেয়েছিলেন কবে নাইনটিন নাইনটি এইটে আর লতা মঙ্গেশকর কবে পেলেন দু হাজার এক লতা মঙ্গেশকর লতা মঙ্গেশকর পেয়েছিলেন দু তাহলে প্রথমে কে পেল এম এস সুপারলক্ষ্মী পেল ঠিক আছে এই ভুলগুলো কিন্তু একটু সচেতন থাকবে এই টাইপের কোশ্চেন দেয় লতা মঙ্গেশকর দেখলে নাইনটি পার্সেন্ট ছেলেমেয়েরা না বুঝে করে দেবে মেয়েরা এম ই আই আর এ মেয়েরা কুমার তাহলে মেয়েরা কোন ছিলেন প্রথম লোকসভার তিনি স্পিকার ভেরি গুড এখন কি আছে ওম বিড়লা ওম বিড়লা জি বা সি বলো এগুলো প্র্যাকটিস করো বাবু আমি বারবার বলছি ইন্টারভিউতে গিয়ে কিন্তু এগুলোই একটা নেগেটিভ পয়েন্ট হয়ে যাবে যেটা প্র্যাকটিস করবে সেটাই কিন্তু তোমার অভ্যেসে থেকে যাবে ঠিক আছে যাকে দেখবে আমি ইন্দিরা গান্ধীর কে কি বলছো শ্রীমতী 
এগুলো বলো প্র্যাকটিস করো অ্যাটলিস্ট পরে জি বসিয়ে দাও হ্যাঁ নেক্সট ভারতের প্রথম মহিলা নির্বাচন কমিশনার কে ছিল চিফ ইলেকশন কমিশনার চিফ কে ছিলেন এটাও ডাব্লিউ বিসিএস মেন্স এর কোশ্চেন অনেকবার এটা এমনিও দিয়েছে কমিশনার ফার্স্ট চিফ ওমেন চিফ ইলেকশন কমিশনার কে ছিলেন ভি এস রামাদেবী ভি এস सबा बोझा गया तो चलो हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट हिमाचल मन पड़े तो हाईकोर्ट बोल प्रथम हाईकोर्टर जज कैसे अन्ना चंडी प्रधान विचारपति लीमेल जज अफ हाईकोर्ट प्रथम हाईकोर्टर एम विचारपति जज फिमेल फार्ष्ट फिमेल जज प्रथम महिला जज छम हाईकोर्टर प्रधान विचारपति लैला शेख और सुप्रीम कोर्ट अब्दी को महिला प्रधान विचारपति है একমাত্র মহিলা বিচারপতি যিনি প্রথম হয়েছিল একমাত্র নয় প্রথম হয়েছিল তার নাম হচ্ছে ফতেমা বিবি ঠিক চলে আসো নেক্সট কোশ্চেন দেখো কি বলছে বলছে ফার্স্ট ডিরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ এটা খুব আর কি কমন আর কি এবং রিসেন্ট ও একটা প্রমাণনা ঠিক আছে ডিরেক্টর জেনারেল মহাপরিচালক মানে ডিরেক্টর জেনারেল প্রথম মহিলে প্রথম কোন মহিলাকে করা আছে ডিরেক্টর ডিরেক্টর জেনারেল चौधरी
কিরণ বেদীর মতোই কিন্তু তিনি আর কি কিরণ বেদী জির মতোই তিনি কিন্তু খুব ফেমাস ঠিক আছে কাঞ্চন চৌধুরী ভট্টাচার্য ওকে ক্ষেপণাস্ত্র ক্ষেত্রের সাথে যুক্ত প্রথম মহিলা বিজ্ঞানী ফার্স্ট ওমেন সাইন্টিস্ট টু হেড শুধুমাত্র প্রথম নয় হেড প্রধান মানে ইংলিশে দাঁড়ায় ফার্স্ট ওমেন সাইন্টিস্ট টু হেড এ মিসাইল প্রজেক্ট ইন ইন্ডিয়া যাকে মিসাইল ওমেন অফ ইন্ডিয়া বলা হয় মিসাইল ম্যান অফ ইন্ডিয়া কাকে বলা হয় थमास তাকে বলা হয় মিসাইল ওমেন অফ ইন্ডিয়া কেন তিনি প্রথম মহিলা ছিলেন যিনি এই যে ক্ষেপারাস্ত্র যেটা থাকে রকেট যে প্রজেক্ট আর কি বিভিন্ন সময় করা হয় তার আর কি ইসরোর আর কি বলতে পারে প্রথম তিনি মহিলা সায়েন্টিস্ট ছিলেন যিনি সেই প্রজেক্টের হেড বা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ওকে হচ্ছে চলে আসো বুকার প্রাইস বিজয়ী প্রথম ভারতীয় মহিলা কে ছিলেন অরুন্ধতি রয় কোন বইয়ের জন্য তিনি পেয়েছিলেন বাবু গড অফ মলথিং ভেরি নাইস অ্যান্সার এটা পরীক্ষায় দেয় দেখবে এই যে আমরা একটু আগে পড়লাম আমরা পড়লাম না আশাপূর্ণ দেবীর নাম পড়লাম তাই তো তার আশাপূর্ণ দেবীর বইয়ের নাম কি ছিল এই প্রশ্নটাই দেবে তোমাদের দেবে পরীক্ষা প্রথম প্রতিশ্রুতি কাল লেখা যেগুলোর জন্য কি হচ্ছে কেউ অ্যাওয়ার্ড পাচ্ছে সেগুলো কি কিন্তু তুলে দিয়ে দেয় উল্টো দিক থেকে দিয়ে দেয় তাহলে এই জন্য এটাকে পড়ানো গড অফ স্মল থিংস দেখবে একাধিকবার বিভিন্ন পরীক্ষা দিয়েছে গড অফ স্মল থিংস বইটির লেখক কে উত্তরটা কি হবে অরুন্ধতি রায় ঠিক আছে সাহিত্য একাডেমি পাপক প্রথম মহিলা সাহিত্য একাডেমি প্রাপক প্রথম মহিলা অমৃতা প্রীতম অমৃতা প্রীতম বোঝা যাচ্ছে তার বইয়ের নাম কি সোনাকি হ্যাঁ বলো প্রথম প্রথম বাঙালি কি জীবনানন্দ সাহিত্য একাডেমি হ্যাঁ সেটা তো মানে তুমি মেলে চলে গেলে মহিলা ঠিক আছে হ্যাঁ ওটা তো আমরা পড়েছিলাম কিছুদিন আগে পড়লাম না সাহিত্য একাডেমি নিয়ে পড়ছিলাম তো সেখানে তো আমরা মহিলাটা আলোচনা করিনি মনে করে দেখো আর বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা যেগুলো পড়েছিলাম প্রথমে সেখানে কিন্তু পুরুষ ছিল তাহলে মহিলা গুলো তো আলাদা করে পড়তে হবে ঠিক আছে তাহলে সেটা এখানে আমরা কভার আপ করে ফেললাম ঠিক আছে সুনেধি আর কি সুনে হাদি আর কি সুনেহাদি মানে একটা শব্দ আর কি তিনি প্রথম পেয়েছেন সাহিত্য একাডেমি পাওয়ার পাওয়া প্রথম মহিলা হচ্ছে আমৃতা প্রীতম প্রথম মহিলা যিনি ভারত রত্ন পান তারপর দুটো কি লিখেছেন একবার দেখেন প্রথম মহিলা ভারত রত্ন পেয়েছিলেন কে ভারতরত্ন 
আচ্ছা প্রথম মহিলা ভারত তো তিনি তো ইন্দিরা গান্ধী আর নোবেল বললে তারপরে যে প্রথম সঙ্গীত শিল্পী এম এস সুব্বা লক্ষ্মী ঠিক আছে এম এস সুব্বা লক্ষ্মী তারপরটা ছিল প্রথম লোকসভা লোকসভা স্পিকার মীরা কুমার সঙ্গীত শিল্পী আর একবার দেখান স্যার এম এস সুব্বা লক্ষ্মী ঠিক আছে এম এস সুব্বা লক্ষ্মী ক্লিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বিতা একই বছরে একজন ইউনিভার্স হয়েছিলেন মিস ইউনিভার্স একজন মিস ওয়ার্ল্ড হয়েছিল আজকে লাস্ট প্রশ্ন খুব ভালো প্রশ্ন ভারতের প্রথম মহিলা পুলিশ অফিসার ঠিক আছে ফার্স্ট ট্রান্সজেন্ডার টু বি টু বিকাম দা আই এস অফিস আই পি এস অফিসার ট্রান্সজেন্ডার কমিউনিটি থেকে প্রথম কি আর কি হয়েছে কি হবে এই কিছুদিন আগেও তার নামে খুব চর্চা হয়েছিল তোমরা হয়তো খেয়ালও করেছো প্রথম ট্রান্সজেন্ডার মহিলা পুলিশ অফিসার বা আইপিএস অফিসার তার নাম হচ্ছে বলো বলবে কেউ পৃথিকা যশিনী পৃথিকা পৃথিকা যশিনী যশিনী ঠিক আছে পৃথিকা যশিনী আর কি বাংলায় বললে আমরা যশিনী বলি এরকম যশিনী পৃথিকা যশিনী খুব ইম্পর্টেন্ট কিন্তু এটা তোমাকে আর দেবে না ফার্স্ট উমেন আইপিএস অফিসার কে ছিল এটা কমন হয়ে গেছে তোমাকে এই টাইপের আর কি কোশ্চেন দেবে ফার্স্ট ট্রান্সজেন্ডার আর কি মহিলা আইপিএস অফিসার কে ছিলেন পৃথিকা যোশী বোঝা যাচ্ছে লিখে নিয়েছো সবাই হ্যাঁ বাদ গেল না তো কোন কিছু বাদ গেলে বলো স্যার একটু ফার্স্টের দিকে একটু দেখো না হ্যাঁ ফার্স্টের গুলো আচ্ছা হ্যাঁ স্যার আমাদের শুরু হয়েছিল যে ভারতের প্রথম মহাকাশচারী দিয়ে কল্পনা চাওলা প্রথম মহিলা মহাকাশচারী তারপর ছিল হচ্ছে ভারতের প্রথম মহিলা রাষ্ট্রপতি যেটা আমরা অলরেডি তোমরাও জানো সবাই আলোচনা করেছিল আমরা প্রতিভা দেবী সিং প্যাটেল অ্যাকচুয়ালি প্রতিভা দেবী সিং প্যাটেল তিনি ভারতের প্রথম মহিলা রাষ্ট্রপতি ছিলেন এরপর ছিল হচ্ছে প্রথম মহিলা গভর্নর সরোজিনী নাইডুজি তিনি উত্তর প্রদেশের ছিলেন এবং তার কিছু বইয়ের নামও ফ্রিতে আমি আলোচনা করে দিচ্ছি দেখো এবং দা গোল্ডেন থ্রে শোল্ড দা বার্ড অফ টাইম দা বার্ড অফ টাইম সং অফ লাইফ এটা দেয় খুব মানে এই পুরো নামটা দেয় না তোমাকে দেবে সং অফ লাইফ এটা কার লেখা সং অফ লাইফ অ্যান্ড ডেথ সরোজিনী নাইডুর লেখা নাইট অ্যাঙ্গেল অফ ইন্ডিয়া তাকে বলা হয় মহাত্মা গান্ধী তাকে সেই আর কি টাইটেলটা দিয়েছিল ভারতের প্রথম মহিলা মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন সুচিতা কৃপালিনী তিনিও উত্তর প্রদেশ প্রদেশ থেকে ছিলেন আর কি উত্তর প্রদেশ রাজ্য থেকে ছিলেন ঠিক আছে আর এগুলো এখান থেকে আছে ইন্দিরা গান্ধী ঠিক আছে তাহলে তোমারও ওই জায়গাটা কাবার হয়ে গেল ঠিক আছে তো সবার বলো হ্যাঁ স্যার ওকে এগুলো পড়তে থাকো এগুলো কিন্তু তোমাদের যে কোনো পরীক্ষার সামনে ফুটে সেটাও মোটামুটি কালকের থেকে শুরু হয়েছে তো তোমাদের কিন্তু এগুলো সব পরীক্ষাই কাজে লাগবে ঠিক আছে পড়তে থাকো আমরা এরকম ধীরে ধীরে একটু রিভিশনও প্রয়োজন আছে যারা ধরো একাধিক অনেক দিন ধরে করছে তাদের একটু রিভিশনও হয়ে যাবে আর যারা নতুন করছে তাদের একটু জানাও হবে ঠিক আছে চলো তাহলে নেক্সট ক্লাসে আবার স্যার ওই রাষ্ট্রপতি পুরো নামটা কি প্রতিভা প্রতিভা দেবী সিং পাটিল প্রতিভা দেবী পাটিল প্রতিভা দেবী সিং পাটিল ঠিক আছে আমরা প্রতিভা দেবী সিং বলি পাটিল আছে ঠিক আছে পাটিলটা বাদ চলে যায় প্রতিভা দেবী সিং পাটিল আচ্ছা ঠিক আছে চলো নেক্সট ক্লাসে আবার দেখা হবে সবাই ভালো থেকো थैंक यू गुड नाइट
Good night. Good night. Good night, sir.